Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il vlog di oggi si apre con una gita a Villa d'Este, a Tivoli, uno dei migliori esempi di architettura e scenografia rinascimentale, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Ciò per cui è molto famosa è il suo giardino all'italiana, decorato da tantissime fontane, un capolavoro di ingegneria per l'epoca. Infatti l'acqua scorre grazie ad un sistema di condotti e la pressione dell'acqua stessa. Ci siamo perse mia madre e mia zia. E niente, siamo a Villa d'Este. In realtà noi siamo a Tivoli da stamattina alle 11. <ride> Cos'è successo? È successo che non abbiamo controllato e quindi solo quando siamo arrivati qui a Tivoli abbiamo scoperto che di lunedì Villa d'Este apre alle 2 del pomeriggio. Abbiamo passato mezza giornata in giro per il centro storico di Tivoli, abbiamo pranzato e adesso stiamo visitando la villa. Abbiamo già visitato la villa dentro, proprio l'edificio. Ti lascio di sala? Sì. Per arrivare davanti alle fontane però bisogna andare di qua. Eh, mi sa di sì. E adesso stiamo visitando i giardini. Le abbiamo ritrovate. Dove vi eravate cacciate? Noi stavamo aspettando sopra voi. Ah. E poi invece ho detto scommetti che passano di là. E che c'è stato il sopra lì. Tutto il coso pure sedute. Qua se devi fare pipì è finita. <ride> Perché il rumore dell'acqua è tremendamente forte. Allora, da questo bel vedere, ad occhio nudo si vede anche Roma. La videocamera però non sono sicura che riesca a carpire ciò che l'occhio carpisce <ride> intanto qui sotto c'è un vigneto comunque vediamo se riesco a ingrandire ad occhio nudo si intravede la cupola di san pietro e invece questi edifici molto alti sono i grattacieli dell'eur per quanto uno possa ingrandire è comunque una videocamera con un obiettivo normale insomma da qua si vede c'è cioè, l'arcobaleno ci sono delle carte giganti in questo bacino d'acqua si sì, guarda quante Stiamo tenendo sulla torretta dove c'è l'acqua No, non arriva l'acqua Pensavo non si vedesse ma in realtà si vede E che questa parte della mia faccia non si muove È l'anestesia sono appena stata dal dentista, volevo affrontare un argomento serio in questo momento, ma non posso affrontarlo con questa faccia mezza anestetizzata. Vabbè, ne parleremo in un altro momento allora. Per adesso godetevi il lago. Questo è il lago di Bracciano, siamo già stati qui insieme sicuramente una volta. Questa parte del vlog è in collaborazione con Alma Edizioni, una casa editrice specializzata in libri e testi di italiano L2 per studenti stranieri di lingua italiana. E adesso apriamo insieme questo pacco che Alma Edizioni mi ha gentilmente inviato. Allora, il primo libro che vedo è estremamente entusiasmante per chi come me adora le grammatiche. Allora, questa è la nuova edizione della grammatica pratica della lingua italiana di Susanna Nocchi e questo è per i livelli A1 B2 so che alcuni di voi usano questo libro bene, questa è la versione nuova è un libro che devo dire piace molto agli studenti e quindi è molto divertente usarlo anche durante le lezioni hanno rinnovato anche la grafica all'interno e quindi anche visivamente è molto più bello, è molto più pulito rispetto alla versione precedente secondo me. E ovviamente, molto importante, alla fine del libro ci sono le soluzioni degli esercizi. 
e quindi questa è un'ottima grammatica per studiare da soli perché appunto potete studiare, fare gli esercizi e poi controllare se le vostre risposte sono corrette poi abbiamo uh carino c'è anche una penna grazie mi servono sempre le penne e i blocchi per gli appunti <ride> allora questo il mio diario livello principiante, livello intermedio e livello elementare propone un'attività ogni giorno per 30 giorni quindi è come quasi un esercizio ma molto più creativo proprio come se fosse un diario però allo stesso tempo potete esercitarvi in italiano e poi questo è molto interessante 100 dubbi di grammatica italiana dal livello A1 al livello C1 tutte le risposte per non fare più errori quindi ci sono le spiegazioni a 100 dubbi i 100 dubbi più frequenti suppongo e poi ci sono anche gli esercizi e poi ovviamente alla fine ci sono le soluzioni degli esercizi. Questo libro può essere un'integrazione al vostro studio, quindi al libro che già avete o al modo in cui già studiate, perché va a consolidare determinati punti di grammatica. Quindi se volete comprare una grammatica completa proprio per studiare, questa è la soluzione migliore. Però se volete integrare o comunque avere eh, un libro da sfogliare o da consultare quando avete dei dubbi, allora questo potrebbe essere una soluzione, questo libro qui. Bene, questo è tutto. Grazie mille ad Alma Edizioni per aver collaborato con me in questo vlog e vi lascerò tutte le informazioni relative a questi libri nella descrizione del video qui sotto. Io adesso mi trovo uh, nei pressi di Piazza Venezia e sono nel giardino di Palazzo Venezia che è molto bello, molto tranquillo. Dobbiamo parlare di una cosa importante perché a dicembre succede una cosa importante per me e per il canale in generale perché adesso non mi ricordo esattamente quale giorno di dicembre ma sarà il decimo anniversario del canale di Learn Italian with Lucrezia e sto pensando di fare un video per festeggiare questa ricorrenza e in questo video vorrei un po' parlare della mia esperienza ormai posso dire decennale qui su YouTube quindi mi farebbe piacere ricevere delle domande da parte vostra se ne avete ovviamente lasciatele nei commenti qui sotto e poi ne selezionerò alcune a cui vorrò rispondere so che ancora manca un po' di tempo però mi porto già avanti con il lavoro quindi se avete delle domande relative appunto al canale chiedete chiedete <ride>